So next. Alamin naman natin ano bang meron doon sa subject na mechanics of deformable bodies. Ano ba yung context niya? Ano yung laman niya? Ano yung mga bagay na matututunan natin sa subject na to at the end of the sem. So at the end of the sem, I suppose kay yung mga students na nag-aaral na to, unang-una, sana matutunan niyo at the end of the sem kung paano kumuha ng magnitude of deflections produced in a beam. Then of the same, dapat matutunan nyo paano kumuha ng magnitude ng stresses in a beam, paano kumuha ng magnitude of shear forces and bending moments in a beam, paano kumuha ng magnitude of torsional stresses, magnitude of strains, magnitude of simple stresses produced in a material. So at the end of the same, I suppose, itong mga to, itong anim na to, I suppose, kaya nyo ng kunin yan. Kaya nyo ang kumuha ng magnitude ng deflection, stresses, shear forces, bending moments, torsional stresses, strain stresses. So, yan yung goal natin dito sa subject na to. Yan yung mga aaralin nyo dapat. Yan yung maaaral nyo dito sa subject na to. Yan yung mga kailangan nyo uh, matutunan sa subject na to. Diyan tayo ngayon magpo-focus. Kailangan at the end of the sem matutunan nyo lahat yan from number 6 to 1. And saan ba nang gagaling yan? Bakit pa tayo may inaaral ng deflection, stresses, shear force, etc., etc.? Kasi, those things are a product of application of external load, internal pre-stressing force, and changes in temperature. Kaya nagkakaroon deflection, kaya nagkakaroon ng stresses, shear force, torsionals, stresses, strains, kasi meron kang ina-apply na load kasi merong uh, pre-stressing force na nag act sa material kasi merong pagbabago sa temperature. So, itong mga yan, yan yung mga reasons bakit tayo ngayon may inaaral na deflection, stresses, etc. etc. Lahat yan, mga aaralin natin at sa subject na to, sa course na to, those things results from this, from this three. Although meron pang ibang reasons dyan bakit nagkakaroon ng deflection ng stresses. Pero yun nilagay ko na lang ito yung most common. So paano natin ma-achieve to? Paano natin matututunan itong mga bagay na to na gusto natin matutunan sa subject na to, sa course na to? So para matutunan natin yan, yung mga goal natin na matutunan sa course na to, sa subject na to, dapat aralin natin itong mga topics na to na babanggitin ko in chronological order. So, technically, ito lang din yan. Kailangan, para matutunan mo kung paano kumuha ng deflection, dapat matutunan mo muna paano kumuha ng stresses sa beam. Paano mo matutunan kung paano kumuha ng stresses sa beam, dapat matutunan mo muna paano kumuha ng shear forces and bending moments sa beam. And paano mo matututunan yan? Dapat marunong ka rin muna kumuha ng stro torsional stresses. Paano mo matututunan yung torsional stresses? Dapat marunong ka rin kumuha muna ng strain. Paano ang mga kuha yung strain? Dapat marunong ka muna kumuha ng stress. So, technically, dapat para ma-achieve mo yung goal na to, yung goal na to, goal, 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 dapat aralin mo yung mga bagay na to in chronological order, reverse chronological order. So, aralin mo muna ano yung stresses na nararamdaman ng isang material. Pag naaral mo na yun, aralin mo naman ano yung strains na nararamdaman ng isang material? Pag naaral mo na yun, matututunan mo na kung paano kumuha ng torsional stresses sa isang material. And then, matututunan mo na paano kumuha ng shear forces and bending moments. Paano kumuha ng stresses. And lastly, paano kumuha ng deflection. So, na-achieve mo yung goal mo. At the end of the same, na na natutunan mo yung pagkuha ng deflection, stresses, etc., etc., by studying this, these topics in this order. Actually, itong first three topics na to, ay, yan lang talaga yung mechanics of the formable bodies. Yung first three na yan. That's why, kapag nagtuturo ako talaga ng subject na to, nakafocus ako lagi dito sa first three topics na to. Kasi itong last three topics, uh, actually, makikita nyo rin naman yan sa subject na structural theory. Yan nga yung sinasabi ko kanina, yung subject na Next nyo ang iti-take after nyo i-take tong mechanics. Although, again, in this case, uh, 
yung last 3, medyo sinasama na rin sa mechanics. Although again, sabi ko nga, yung last 3 na yan, aaralin nyo rin naman yan sa structural theory. So, ako, mas gusto ko mag-focus tayo dito sa first 3 topics. Pero again, syempre, aaralin pa rin naman natin itong last 3. Actually, yung, yung pinakalas na topic, yung deflection, usually hindi ko na yan tinuturo dito sa mechanics kasi yung structural theory, dyan din naman umiikot eh, sa pagkuha ng deflections eh. So, kung aaralin mo naman pala yan sa structural theory, edi dun mo na lang aralin. Huwag na dito. Para dito sa subject na to, focus ka na lang dun sa mga essential topics na kailangan mo talagang matutunan. So, mas mamamaster mo pa siya kasi mas konti yung topics na aaralin mo eh. Less topics, mas mamamaster mo siya kung mas konti yung topics. So, yun yung ano ko yung mentality ko. Pero again, lahat yan, we will try to study. So, yun yung significance and context ng course na to, yung mechanics of deformable bodies. So, again, ano yung significance ng mechanics of deformable bodies? Uh, you need to know or to understand it para makapag-design. And ano yung laman ng mechanics of deformable bodies? Again, ito yun. Ito na yung totality ng subject na we will try uh, to master. Sana ma-master natin. And paano natin yan matututunan? We will study them in this order. So, that's our second goal. Last goal, let's try to recall and ba yung mga kailangan natin na knowledge before we start to study the course mechanics of deformable bodies. And ba yung mga bagay na dapat master na natin bago tayo na pumasok dito sa subject na to. So, yung mga bagay na dapat alam mo na before ka mag-proceed sa subject na to sa mechanics of deformable bodies, una syempre dapat marunong ka na kumuha ng force and resultants as well as pagkuha ng moment and resultant, resultant moment of force system, system of forces. So, dapat alam mo na yan before ka pumasok dito sa subject na to sa mechanics of deformable bodies as well as dapat marunong ka na rin kumuha ng centroid of an area at moment of inertia of an area. And lastly, dapat marunong ka rin mag-analyze ng mga kahit simple structure lang. So technically, yung mga yan naman, yung limang yan, inaral naman na natin yan sa statics of rigid bodies. So I suppose, yung pagkuha ng force and resultant of force system, master mo na yan. I suppose, yung pagkuha ng moment and resultant of, resultant moment of system of forces, master mo na yan. I suppose, yung pagkuha ng centroid and moment of inertia of an area, master mo na yan. Pero itong huli, pag-analyze ng structure, uh, I, I, won't, I won't assume na master mo na to. That's why, dito sa subject na to, before natin tuluyang aralin yung mga underlying topics sa course na mechanics of deformable bodies, I will try first to review you on how to analyze a simple structure. So, re review natin yan. We will have a separate discussion about analysis of structure. Actually, yun yung next na topic natin after this discussion. Yung pag-analyze na structures. So, yun. Okay na tayo sa third goal natin. Na we, we, we now know ano ba yung mga kailangan natin na malaman first or prior to the study of this course mechanics of the formable bodies. So, in summary lang, summarize ko lang yung mga pinagsasabi ko dito. Una, natutunan natin in the discussion na yung mechanics of the formable bodies pala is a branch of mechanics that studies the internal effects and deformations that are caused by application of an external loading. So, yung subject pala na to, it's all about pag-aaral. Ano ba yung effect ng pag-apply? ng external load sa isang material. Ano ba yung mga internal effects na napoproduce niya? Ano ba yung mga deformations na napoproduce kapag nag mo ng load ang isang material or isang body? So, another thing na natutunan natin in this discussion is mahalaga pala yung mechanics of deformable bodies. Bakit? Kasi we need the concept underlying this course para makapag-design tayo ng mga structure. And para makapag-design din ng mga structure, we need to know as well structural theory 
na usually nakafocus sa analysis of structure. So, in this subject, papasadahan natin yung structural theory na yan. Yan yung last three topics natin for the SEM. Pero again, don't you worry kasi meron ka pa talagang isang subject later on na structural theory after mo ng mechanics of the formable bodies. Wherein, again, magkufocus kayo sa pag-aaral dun sa analysis of structures. Pero in a deeper meaning, medyo mas deep yung pag-aaral nyo ng, ano, ng analysis of structure dito sa subject na to. Another thing na natutunan natin in this discussion na at the end of the same pala, pagkatapos natin itik ng subject na to, itong course na to, dapat marunong na tayo humanap ng deflection, ng stresses, ng shear force and bending, mon bending moments, torsional stresses, strains, and simple stresses. So, at the end of the same, ang goal natin, lahat ng to, alam na natin. So, Pagtulungan natin yan. Pagtulungan natin matutunan yung mga yan. Last thing uh, na natutunan natin in this discussion, before pala tayo dumiretso sa pag-aaral ng subject na to, ng course na to, dapat marunong muna tayo kumuha ng force and resultant of system of forces. Dapat marunong tayo kumuha ng moment and resultant moment of system of forces. Dapat marunong din tayo kumuha ng centroid and moment of inertia of an area. And lastly, dapat marunong tayo mag-analyze ng mga simple structures. Pero again, I'll repeat lang, yung pag-analyze ng structure, i-review pa natin yan. I-review natin yan. So, meron tayong separate discussion about that. So, ayun. That's all for this discussion. So, if you have any questions, don't hesitate to contact me. So, binigay ko naman yung mga ways para i-contact ako. Uh, huwag ka may mag-message, kung may tanong ka, kung may clarifications ka. Although, sa discussion naman natin na to, medyo mababaw lang naman yung discussion. Konting ano lang naman, kwentuhan lang naman tayo. Wala pa naman tayong mahirap or masakit sa ulo na pinag-aralan. Konting kwentuhan lang naman yan. So, I suppose, wala naman masyadong tanong. Pero again, kung may tanong, pag may yung magtanong, ano lang, message lang. So, yun. So, thank you and uh, good day to all.